ಆತ್ಮೀಯ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ದಿನದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಂದು ಅಂಕ ಎರಡು ಅಂಕ ಮೂರು ಅಂಕ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕ ಮತ್ತು ಐದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಈ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಪೋಷಣಾ ಸ್ತರಗಳು ಎಂದರೇನು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಪೋಷಣಾ ಸ್ತರಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಅಂತ ಇದೆ ಪೋಷಣಾ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಶಕ್ತಿಯು ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪೋಷಣಾ ಸ್ತರಗಳು ಎನ್ನುವರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹುಲ್ಲು ಮಿಡತೆ ಕಪ್ಪೆ ಹಾವು ಹದ್ದು ಅಂದರೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮಿಡತೆ ತಿನ್ನುತ್ತದೆ ಮಿಡತೆಯನ್ನು ಕಪ್ಪೆ ತಿನ್ನುತ್ತದೆ ಕಪ್ಪೆಯನ್ನು ಹಾವು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ ಹಾವನ್ನು ಹದ್ದು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹುಲ್ಲು ಪೋಷಣಾ ಸ್ತರ ಒಂದಾದರೆ ಮಿಡತೆ ಪೋಷಣಾ ಸ್ತರ ಎರಡು ಕಪ್ಪೆ ಪೋಷಣಾ ಸ್ತರ ಮೂರು ಹಾವು ಪೋಷಣಾ ಸ್ತರ ನಾಲ್ಕು ಹದ್ದು ಪೋಷಣಾ ಸ್ತರ ಐದಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಉತ್ಪಾದಕರಾದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಕ್ಷಕರು ಮಿಡತೆಯಾಗುತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಭಕ್ಷಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಯಾಗುತ್ತೆ ತೃತೀಯ ಹಾವಾಗುತ್ತೆ ಚತುರ್ಥಕ ಹದ್ದಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪೋಷಣಾ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕರು ಇದ್ದರೆ ನಂತರ ಪೋಷಣಾ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಭಕ್ಷಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಘಟಕಗಳ ಪಾತ್ರವೇನು ಇದರ ಉತ್ತರ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸರಳ ನಿರವಯದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಘಟಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ವಿಘಟಕಗಳು ಎಂದು ಎನ್ನುವರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಾಗಿವೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಘಟಕಗಳ ಪಾತ್ರ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ವಿಘಟಕ ಜೀವಿಗಳು ಸತ್ತ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಘಟಿಸಿ ನಿರವಯ ನಿರವಯವ ಪೋಷಕಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ ವಿಘಟಕ ಜೀವಿಗಳು ಪರಿಸರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ ವಿಘಟಕ ಜೀವಿಗಳು ವಿಘಟನೆ ಮೂಲಕ ಪೋಷಕಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮೂಲ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ವಿಘಟಕ ಜೀವಿಗಳು ಉತ್ಪಾದಕ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಓಜೋನ್ ಪದರ ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಶಿಥಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಓಜೋನ್ ಎಂದರೇನು ಓಜೋನ್ ಪದರ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಓಜೋನ್ ಅಂದರೆ ಏನನ್ನು ನೋಡೋಣ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೂರು ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ರೂಪಗೊಂಡು ಅಣುವನ್ನು ರೂಪಗೊಂಡ ಅಣುವನ್ನು ಓಜೋನ್ ಎನ್ನುವರು ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೂರು ಪರಮಾಣುಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓಜೋನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಓಜೋನ್ ಅನಿಲವು ಓಜೋನ್ ಪದರನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಅರುವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥರಗೋಳದಲ್ಲಿ ಓಜೋನ್ ಅನಿಲಗಳ ಪದರ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಓಜೋನ್ ಪದರ ಹೇಗೆ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಓಜೋನ್ ಪದರ ಅಂದರೆ ಓ ತ್ರೀ ಅದು ಹೇಗೆ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಓಜೋನ್ ಎಂಬುದು ವಾತಾವರಣದ ಉನ್ನತ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ನೇರಳಾತೀತ ವಿಕರಣವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಣು ಅಂದರೆ
ಈ ಪರಮಾಣುಗಳು ಇತರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಓಜೋನ್ ರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪರಮಾಣುಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪರಮಾಣು ಓ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕೂಡಿದಾಗ ಇದು ಓಜೋನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಉಸಿರಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಓಜೋನ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಆದಾಗ್ಯೂ ವಾತಾವರಣದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಓಜೋನ್ ಒಂದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಓಜೋನ್ ಸೌರ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಬರುವ ನೇರಳಾತೀತ ವಿಕಿರಣದಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಓಜೋನ್ ಪದರನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಶೀತಲೀಕರಣ ಯಂತ್ರ ಹಾಗೂ ರೆಫ್ರಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಏರೋಸಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿಗಳು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥರಗೋಳದವರೆಗೂ ಮೇಲೇರಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿಗಳನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ನ ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳಿವೆ ಇದು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನಿಲವು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನಿಲವು ಓಜೋನ್ದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಪರಮಾಣು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಓಜೋನ್ ಅಣುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಅನಿಲಗಳಿಂದಲೂ ಓಜೋನ್ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಸಲ್ಫರ್ ಏರೋಸಾಲ್ಗಳು ಓಜೋನ್ ನಾಶ ಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಓದಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇವಲ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯವನ್ನು ಓದಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆದ ನಂತರ ಓದಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಪುನಃ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಆ ವಿಷಯ ನೆನಪಿಗೆ ಬರದೇ ಹೋದರೆ ಪುನಃ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಓದಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಓಜೋನ್ ಪದರ ತೆಳುವಾಗುವಿಕೆ ಎಂದರೇನು ಓಜೋನ್ ಪದರ ತೆಳುವಾಗುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಇದು ಓಜೋನ್ ಪದರ ತೆಳುವಾಗುವಿಕೆ ಎಂದರೇನು ಮೊದಲು ನೋಡೋಣ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥರಗೋಳದಲ್ಲಿರುವ ಓಜೋನ್ ಪದರ ಸವೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಓಜೋನ್ ಪದರ ತೆಳುವಾಗುವಿಕೆ ಎನ್ನುವರು ಅಂದರೆ ಓಜೋನ್ ಪದರದ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ತೆಳ್ಳಗಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸವೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಓಜೋನ್ ಪದರ ತೆಳವಾಗುವಿಕೆ ಎನ್ನುವರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಫೋಮ್ಗಳ ದ್ರಾವಕಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶೀತಲೀಕರಣ ಯಂತ್ರ ಹಾಗೂ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರಣ ಏರೋಸ ಏರೋಸಾಲ್ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಸಿಂಪಡಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳು ಸಿ ಎಫ್ ಸಿಗಳನ್ನು ವಿಘಟಿಸಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಣು ಅಣುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಓಜೋನ್ ಪದರ ತೆಳುವ ತೆಳುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಜೋನ್ ಪದರ ತೆಳುವಾಗುವುದರ ಅಥವಾ ಓಜೋನ್ ನಾಶದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನು ನೇರಳತಾತೀತ ಕಿರಣಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪರಿವರ್ತನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಣ್ಣಿನ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಾರೀರಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಸಸ್ಯ ಫ್ಲವಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳ ಇಳುವರಿ
ಉತ್ತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಓಜೋನ್ ಪ್ರಮಾಣವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು ಶೀತಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಗಳಂತಹ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಈ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಣು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಓಜೋನ್ ಅಣುಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಿಎಫ್ಸಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಿಎಫ್ಸಿ ಮುಕ್ತ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳು ತಯಾರಿಸುವುದು ಇದೀಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯವಲ್ಲ ಏಕೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ವಸ್ತುಗಳು ಸಾವಯವ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ವಿಘಟಕ ಜೀವಿಗಳಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ಇತರ ಕೊಳೆತಿನಿಗಳ ಕಿಣ್ವಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಬೆಳೆ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ವಸ್ತುಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ಇತರ ಕೊಳತಿನಿಗಳಿಂದ ವಿಭಜನೆಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಕೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಂತಹ ಭೌತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಒಳ ಮೇಲೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸುತ್ತುವರೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯವಲ್ಲದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿವೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ವಸ್ತುಗಳು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ವಸ್ತುಗಳು ಘಟಕ ಜೀವಿಗಳಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ಇತರ ಕೊಳತಿನಿಗಳಿಂದ ವಿಘಟನೆಗೊಳಗಾಗುವ ವಿಘಟನೆಗೊಳಗಾಗುವಾಗ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವು ಕೊಳೆಯುವಾಗ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ವಸ್ತುಗಳು ವಿಘಟನೆಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ಥಳಗಳು ನೊಣ ಸೊಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರೋಗಕಾರಕ ಕೀಟಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿ ರೋಗಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯವಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂದಾಗ ಉತ್ತರ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯವಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಂತಹ ವಿಘಟನೀಯವಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯವಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಉಳಿದು ಜೈವಿಕ ಸಂವರ್ಧನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಚರಂಡಿ ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಹಂತಗಳು ಅಂದರೆ ನಾವು ಚರಂಡಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಚರಂಡಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಕಣ ತೆಗೆದು ಸಂಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ತೇಲ್ತಿರ್ತವೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಸಂಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನೀರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎರಡನೇ ಹಂತ ನಂತರ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬೆರೆಸಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ದ್ವಿತೀಯಕ ಅನ್ವಯಕ್ಕೆ ಪುನರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ವಿಧಾನಗಳು ಉತ್ತರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಮ್ಲೀಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷಾರೀಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುವುದು ಲೋಹದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಗರಣಿಗಟ್ಟಿಸುವುದು ಕುಲುಮೆ ಇರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರಬಿಡುವ ಮುನ್ನ ವಾತಾವರಣದ ತಾಪಕ
ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಿರಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮರುಚಕ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಅಂದರೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ರಿಫ್ ರಿಯೂಸ್ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡುವುದು ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯ ತಯಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪುನರ್ ಬಳಸುವುದು ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಂಪುಗಳು ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೋಡಿ ಹುಲ್ಲು ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಹುಲ್ಲು ಮರ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಿ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸ ಡಿ ಕೇಕ್ ಮರ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದಿದೆ ಇದು ಕೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಎ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಯಾವುದರಿಂದ ಒಂದು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಮಾವು ಇದು ನೋಡಿದಾಗ ಇವಷ್ಟು ಮೂರು ಸಸ್ಯಗಳಾದು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಕೆ ಹಸು ಮತ್ತು ಆನೆ ಇವು ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳು ಹುಲ್ಲು ಮೀನು ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮೀನಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹುಲ್ಲಿಗೂ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅದು ಅದು ಆದ್ದರಿಂದ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದು ಬಿ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೇಕೆ ತಿನ್ನುತ್ತದೆ ಮೇಕೆಯನ್ನು ಮಾನವ ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹುಲ್ಲು ಮೇಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಖರೀದಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಿಡಲು ಬಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯುವುದು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವುದು ಇದು ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಉರಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮುಂದಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಂಟಿನ ಅಭಾವವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಉರಿಸದೇ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಡಲು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಬದಲು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಳುವುದು ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಯೋಗ ಅದು ಯೋಗಾಸನ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವು ನಮಗೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಉತ್ತರಗಳು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಓದದೆ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಓದೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನ ನಿದ್ದೆಯು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸದೃಢವಾದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸದೃಢವಾದ ಮನಸ್ಸು ಇರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಹಗಲು ಹೊತ್ತನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಒಂದು ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥರದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಒಂದು ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥರದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನ
ಸಸ್ಯಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಳೆಗಳಾಗಲಿ ನಾಶ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತದೆ ಮುಂದಿನದು ಆ ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥರದ ಮುಂದಿನ ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥರದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾ ಪರಿಸರದ ಅಸ ಸಮತೋಲನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಹಸಿರು ಸಸ್ಯ ಮೊಲ ಸಿಂಹ ಮೊಲ ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥರದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದರೆ ಆ ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥರದ ಹಿಂದಿನ ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥರದಲ್ಲಿರುವ ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥರದ ಮುಂದಿನ ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥರದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳಾದ ಸಿಂಹದಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾ ಪರಿಸರದ ಅಸಮತೋಲನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥರದ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದರ ಪರಿಣಾಮವು ವಿವಿಧ ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ ಯಾವುದೇ ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥರದ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದೇ ಹೌದು ಒಂದನೇದ್ದು ಒಂದು ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥರದ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದರ ಪರಿಣಾಮವು ವಿವಿಧ ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆಹಾರ ಸರಪಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದಕ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದರೆ ಭಕ್ಷಕ ಜೀವಿಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಒಂದು ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದರೆ ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಹಾಕುತ್ತವೆ ಮುಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥರದ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಇದ್ರದ್ದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥರದ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದೇ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥರದ ಹಿಂದಿನ ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥರದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಪರಿಸರದ ಅಸಮ ಸಸಮತೋಲನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥರದ ಮುಂದಿನ ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥರದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾ ಪರಿಸರದ ಅಸಮತೋಲನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೈವಿಕ ಸಂವರ್ಧನೆ ಎಂದರೇನು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಧನೆಯ ಮಟ್ಟವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದು ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂದರೆ ಜೈವಿಕ ಸಂವರ್ಧನೆ ಎಂದರೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಥವಾ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾರತೆಯು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥರದ ಸ್ಥರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥರಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುವ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಜೈವಿಕ ಸಂವರ್ಧನೆ ಎನ್ನುವರು ಇದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಧನೆಯ ಮಟ್ಟವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ ಅಂದರೆ ಹೌದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಸಂವರ್ಧನೆ ಮಟ್ಟವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಜೈವಿಕ ಸಂವರ್ಧನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಜೈವಿಕ ಸಂವರ್ಧನೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಂತಹ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಉಳಿದು ಜೈವಿಕ ಸಂವರ್ಧನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತೆಯನ್ನು ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಜ
ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ವಿಷಯದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಠದ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ದ